எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கேரளா சமையல் தீயல் எப்படி வைக்கிறேன்னு பார்க்கலாம் நிறைய ரெக்வஸ்ட் வந்து ஒரு ஐட்டம் தான் இந்த தீயல் இது வந்துட்டு நான் வெஜிடபிள் தீயல் பண்ணலாம் முட்டை தீயல் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஷ்ரிம்ப் இருக்கு இல்லைங்களா கொஞ்சம் ப்ரான்ஸ் அது வச்சுட்டு கூடி தீயல் பண்ணலாம் ஆனால் மசாலா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு வேணாலும் தீயல் பண்ணிடலாம் காமனாக வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி கருவேப்பிலை இது எல்லா தீயலுக்குமே நம்ம ஆட் பண்ணி கொடுக்கணும் மிச்சம் உங்களுக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு முருங்கைக்காய் தீயல் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் இந்த முருங்கைக்காய் கூட நான் வந்துட்டு ஒரு பொட்டட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கு பொட்டட்டோ ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் பொட்டட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கு உங்களுக்கு வேண்டாம் முருங்கைக்காய் மட்டும் போட்டு கூடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கு ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கு ஒரு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு முருங்கைக்காய் அந்த அளவுக்கு தான் எடுத்துருக்கு தக்காளி வந்து புளிப்பாக இருக்கிறது எடுத்துக்கலாம் புளிப்பாக இருக்கிறது எடுத்து எடுத்தால் நீங்கள் புளி ஊற்றுறது கம்மி பண்ணிடலாம் இல்லை புளி ஊற்றாமல் கூடி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் புளிப்பில் தான் நான் ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்கு தக்காளி ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம் ஒரே ஒரு தக்காளி போதும் அதிகமாக போட்டாலும் டேஸ்ட் இருக்காது பாருங்கள் இப்போ இது எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டு வரலாம் இது இங்கே இருக்கட்டும் முதல்ல நம்ம வந்துட்டு இதுக்கான மசாலா வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மசாலாக்காக தேங்காய் வறுத்து அரைச்சி தான் நம்ம செய்வாங்க எப்போவுமே தீயல் ஒரு கப்பு தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கு தேங்காய் எடுக்கும்போது பார்த்துக்கோங்க பெரிய பெரிய பீஸாக தேங்காய் இருக்கக்கூடாது எல்லாம் ஒரே அளவுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் ஒன்றா ஃப்ரையாக கிடச்சிரும் பெரிய பெரிய பீஸ் வந்துருச்சுன்னா தேங்காய் வந்து ஒரே மாதிரி ஃப்ரை ஆகி கிடைக்க மாட்டாங்க பார்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முழு மல்லி நான் போட்டிருக்கு மல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கூடவே ரெண்டு இல்லை மூணு அந்த மாதிரி வர மிளகாய் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது மூணு சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் எடுக்கும்போது எப்போவுமே நல்ல முத்தின தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க பச்சையாக இருக்கிற தேங்காய் எடுத்து நம்ம அரைக்கும் போது நல்லா ஓயிலியாக கிடைக்க மாட்டாங்க டீ பாருங்கள் லோ ஃப்ளேமில் தான் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து முடிகிற வரைக்கும் நம்ம லோ ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் இல்லை இருந்தால் தேங்காய் வந்து சீக்கிரம் கரிஞ்சு போயிடும் உள்ளே வந்து ஃப்ரை ஆகாமல் இருக்கும் அரைக்கும் போது கரெக்டாக கிடைக்காது இப்போ பாருங்க நம்ம தேங்காய் வந்து பாதி தான் வறுத்துருக்கு இப்போவுமே நான் தீ வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சிருக்கு அது கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து முடிகிற வரைக்கும் தீ வந்துட்டு லோ ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் தீயல் வந்து சீக்கிரம் பண்ணி எடுக்க முடியாது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணிடுச்சுன்னா நமக்கு நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கிற தீயல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு கால் ரெண்டு பிஞ்சு வெந்தயம் போட்டு கொடுத்துருக்கு மயில் இருக்குது மயில் நிறைய இருக்குது அதோட சவுண்டு தான் கேட்குது வெந்தயம் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக போடாதீங்க கசப்படிக்கும் அதே மாதிரி பெருஞ்சீரகம் பெருஞ்சீரகம் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு மூணு பிஞ்ச் இல்லைனா மேக்ஸிமம் கால் டீஸ்பூன் மசாலா ஸ்மெல் ரொம்ப முன்னாடி நிற்கக்கூடாது பெருஞ்சீரகம் வந்து நிறைய பேர் வந்து தீயலுக்கு போட மாட்டாங்க ஆனால் நான் போடுவாங்க அது ஒரு ஒரு சீக்ரெட் ரெசிபி தான் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என் வீட்டில் அம்மா எல்லாம் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க இப்போ பாருங்கள் தேங்காய் வந்து நல்லா வறுத்துருக்கு இதே மாதிரி ஒரே மாதிரி வறுத்து எடுக்கணும் அப்போ தான் தீயல் கரெக்டாக டேஸ்ட்டில் கிடைக்கும் இப்போ இதுக்குள்ள நான் வந்து அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் டொமாடிக் பவுடர் வந்து அரை டீஸ்பூன் போட்டு கொடுத்துருக்கு நீங்கள் இதுக்குள்ளே முழுமல்லி வர மிளகாய் போடாமல் தான் இருக்குது உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பவுடர் பவுடர் ஆட் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் இது ரெண்டுமே இந்த டைமில் லாஸ்ட்டாக போட்டு கொடுத்துக்கோங்க முதல்ல போட்டால் கரிஞ்சு போயிடும் இந்த தேங்காய் வந்து நல்லா சூடாக தான் இருக்குது அந்த சூடாக இருக்கிறதில் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வதக்குனா போதும் நல்லா ஃப்ரையாக கிடச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ஆற விட்டுடலாம் அது அங்கே ஆரட்டும் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு புளி நான் இங்கே ஊற வச்சுருக்கு நம்ம போடுற தக்காளியோட புளிப்பை பார்த்துட்டு புளியோட அளவு பார்த்து எடுத்துக்கோங்க மண் சட்டி தான் எடுத்துருக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஓயில் ஊற்றி இருக்கு ஓயில் ஊற்றும் போது பார்த்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் தான் ஊற்றணும் வேற எந்த எண்ணெயுமே ஊற்றாதீங்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கு அப்போவே நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த சின்ன வெங்காயம் வந்து தோல் உரிச்சு கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் முக்கால் கப் அளவு கிடச்சிருக்கு முக்கால் கப்பில் இருந்து நீங்கள் ஒன்றரை கப் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் இதே அளவு வேணும்ட்டு இல்லை சின்ன வெங்காயம் அதிகமாக போட்டாலும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நான் இப்போ இந்த அளவுக்கு தான் போடுறேன் எல
கொஞ்சம் உப்பு இப்போ போட்டு கொடுத்துடலாம் தண்ணி எதுவுமே ஊற்ற வேண்டாம் அந்த தக்காளிக்குள்ளே இருக்கிற ஜூஸு அந்த சின்ன வெங்காயத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஜூஸ் எல்லாமே சேர்ந்து அந் அதுக்குள்ளேயே வந்து நம்ம பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா வெந்துடும் அதோட டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க தண்ணி இப்போ ஊற்ற வேண்டாம் அதங்க வேகட்டும் தேங்காய் நல்லா ஆறி இருக்கு மிக்சியோட சின்ன ஜார் எடுத்துக்கோங்க குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால் சின்ன ஜார் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வறுத்து அரைச்சி ஒரு சிக்கன்களும் பண்ணும்போதும் இதே மாதிரி தான் நம்ம வறுத்து மிக்சியில் தேங்காய் அரைச்சி எடுத்துருந்தாங்க அந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு இது கரெக்டாக தெரியும் இப்போ பாருங்கள் இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றும் போது நம்மளோட தேங்காய் இந்த மாதிரி பவுடரை வர ஆரம்பிக்கும் தண்ணி ஊற்றாதீங்க தண்ணி ஊற்றாமல் தான் நம்ம இதை அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் இப்போ காமிச்சு தர அப்படின்ட்டு தட்டி விட்டுக்கோங்க தட்டி ஓரமாக எல்லாம் ஒட்டி இருக்கிறதெல்லாம் தட்டி விட்டுறதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் ஒரு பத்து செகண்ட் பத்து செகண்ட் விட்டு விட்டு நீங்கள் அடிச்சுட்டே இருங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்குள்ளேருந்து ஓயில் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் தேங்காய்க்குள்ளே இருக்கிற ஓயில் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நல்லா அரையலை மறுபடியும் அரைச்சிக்கோங்க விட்டு விட்டு அரைச்சிக்கோங்க அரைக்கும் போது நல்லா நம்ம தண்ணி ஊற்றி எப்படி அரைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த தேங்காய்க்குள்ளே இருக்கிற ஓயிலில் இந்த மசாலா வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மசாலா வந்து ரெடியாக இருக்குது நான் தண்ணி ஊற்றலை அந்த தேங்காய்க்குள்ளே இருக்கிற எண்ணெய் தான் இது அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் ஒரே மாதிரி வறுக்கணும் நல்லா ஃப்ரை ஆகலை அப்படின்னு இதே மாதிரி அரைக்க முடியாது அதே மாதிரி முத்தனை தேங்காய் தான் இருக்கணும் எடுக்கணும் அப்போ தான் நல்ல ஓயிலே கிடைக்கும் மசாலா ரெடியாக இருக்குது மாற்றி வச்சுக்கலாம் கிழங்கு வந்துட்டு இங்கே சிம்மில் இருந்து வெந்துட்டு இருந்துச்சு பார்க்கலாம் அடி பிடிக்கல அடி பிடிக்காமல் நீங்கள் இடையில் செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த தக்காளிக்குள்ளே இருக்கிற ஜூஸில் அந்த வெங் வெங் சின்ன வெங்காயத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஜூஸில் நம்ம அந்த ஓயில் ஊற்றியிருக்கு அந்த ஓயில் எல்லாமே சேர்ந்து பொட்டட்டை வந்து நல்லா வெந்துருக்கு பொட்டட்டை வந்து நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணுன்ட்டா எடுத்து மாற்றி வச்சு அந்த முருங்கைக்காய் போட்டுடலாம் முருங்கைக்காயும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க முருங்க முருங்கைக்காய் வந்து அந்த ஜூஸில் அந்த ஓயில் எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றிடலாம் இது வரைக்கும் நம்ம இதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றலை இப்போ வந்துட்டு நான் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஒரு கப் தண்ணி வேணுன்ட்டு இல்லை வேகிற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ மசாலா நம்ம ஆட் பண்ணி கொடுக்கும்போது அது கூடையும் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி அதோட கிரேவியோட திக்னஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்துட்டு இது வேகிறதுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு கப் தண்ணி வேணும்ட்டு இல்லை நீங்கள் வேகிறத அளவுக்கு பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க இது நான் அப்ராக்சிமேட்டாக தான் ஊற்றியிருக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த கிழங்கு வந்து நல்லா வேகணும் முருங்கைக்காய் வந்து கரெக்டான அளவுக்கும் வேகணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த மசாலா ஊற்றிடலாம் கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சுன்னா நம்ம இதே மாதிரி கிண்டி விடும்போது அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து உடைய ஆரம்பிச்சிடும் அது நம்ம குழம்புக்கு சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்திருக்கு அதே மாதிரி நம்ம முருங்கைக்காயும் கரெக்டான அளவுக்கு வெந்திருக்கு இப்போ மசாலா ஊற்றிடலாம் மசாலா தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருச்சு அப்படின்னா மசாலையோட கலர் வந்து நம்ம குழம்போட கலர் வந்து ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கும் இல்லை ஒரு மஞ்சள் கலர் மாதிரி இருக்கும் தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சா தான் இந்த மாதிரி டார்க் கலரில் கிடைக்கும் மசாலா ஊற்றுனதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இந்த தீயல் எப்போவுமே ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி செய்ய மாட்டேன் கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கிற ஒரு கிரேவி தான் இந்த தீயல்னு சொல்கிறது அதனால் தேவையான அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக ஊற்றாதீங்க கரைச்சி வச்ச புளியும் ஊற்றி இருக்கு தக்காளிக்கு புளிப்பாக இருந்தால் நீங்கள் புளி வந்து ஊற்றுறது பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க சில டைம் வந்து நம்ம புளி ஊற்ற மாட்டாங்க புளிப்பாக இருக்கிற தக்காளி தான் போட்டிருக்கு அப்படின்னா புளி நான் அவாய்ட் பண்ணிடுறேன் அதை நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் மசாலா போட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நம்ம கிரேவி வந்து திக்காக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு உப்பு புளி எல்லாமே செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மண்சட்டி வச்சுருந்ததுனால ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னும் கொதிச்சிட்டு தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நம்ம குழம்பு வந்து நல்லா ஆறி இருக்குது தீயல் ரெடியாக இருக்குது இது சாப்பாடு கூட சூப்பராக மேட்ச் ஆகும் சப்பாத்தி கூட கூடி சாப்பிட்லாம் அவ்வளோதான் இந்த ஒரு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிவிடுங்க இந்த சமையல் பிடிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் இதுவரைக்கும் கேரளா சமையலுக்கு கொடுத்துட்ருக்கிற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உடனே பார்க்கலாம் இன